Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you are already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to 10th to the 10th lecture and that is about self determination theory. सेल्फ डिटर्मिनेशन थे जो है वो भी इन कंटिन्यूएशन विद वेल बींग और साइकोलॉजिकल वेल बींग टॉपिक के है इसीलिए मैंने इसको राइट आफ्टर साइकोलॉजिकल वेल बींग जो है वो इंट्रोड्यूस कराया ताकि हमारा जो एक रिदम है एक कंटिन्यूएशन है वो बरकरार रहे वट इज़ सेल्फ डिटर्मिनेशन थेरी वाई सेल्फ डिटर्मिनेशन थेरी हैज़ यू नो केम क्या इसके पर्पज़ था क्या इसके अंदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं क्या नई चीज़ ये बताता है ये किस तरह पिछली थेरी से इन्फ्लुएंस था सो वन एंड सो फॉर दैट इज़ ऑल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन सेल्फ डिटर्मिनेशन थेरी और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो एस डी टी के उससे भी आप जाता है ऑल राइट हु वर द प्रॉपनेंस और हु वर द थेरीज ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन थेरी एडविड एल डेसी एंड रिचर्ड रेन these both the professors at university of rochester they were the proponents they were the exponents of self determination theory they put forward this theory right so they were the pioneer of self determination theory both these desi and rayan aapko jab aap isko uh, internet pe bhi search karte hain self determination theory to wo self determination theory by desi and rayan ke naam se uh, appear hoti hai usually सेल्फ डिटर्मिनेशन थेरी क्या है सेल्फ डिटर्मिनेशन थेरी जो है दैट इज़ एन अदर परस्पेक्टिव दैट इज़ अबाउट एम्ब्रेस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूडेमोनिया इन सेल्फ रियलाइजेशन एज अ सेंट्रल डेफिनेशनल एस्पेक्ट ऑफ वेल बींग अटेम्प्टेड टू सेटिसफाई अटेम्प्टेड टू स्पेसिफाई बोथ वॉट इट मीन्स टू एक्चुअलाइज द सेल्फ एंड हाउ दैट कैन बी कम्पलिश्ड ये थेरी की भी जो परस्पेक्टिव uh, था वो ये था कि हाउ वन कैन अचीव यूडेमोनिया और सिंपली उसका कंसर्न ये था एंड हाउ वन बिकम सेल्फ एक्चुअलाइज वो अपने आप को रियलाइज कैसे कर सकता है अपनी पोटेंशल्स को अपनी कैपेसिटीज़ को एंड हाउ वन कैन बी ए कम्पलिश इंडिविजुअल दे आर फोर सेल्फ डिटर्मिनेशन थेरी पॉजिट्स दैट सेटिसफेक्शन ऑफ द बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स टिपिकली फॉस्टर वेल बींग एज वेल एज ए डायमोनिक वेल बींग ये बिलीव करती थी थे इस बात पर कि आपकी जो सेटिसफेक्शन है विद द बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स वो यूजली फॉस्टर करती है इंसान के अंदर वेल बींग को भी साइकोलॉजिकल वेल बींग को भी और लाइफ सेटिसफेक्शन को भी मीनिंगफुलनेस को भी इन द लाइफ ठीक है सेल्फ डिटर्मिनेशन थेरी इज कंसिडर्ड एज अ थेरी ऑफ मोटिवेशन ठीक है ये वन ऑफ द थेरीज ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन ये मोटिवेशनल थेरी के अंदर भी इसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मिली इस थेरी को क्यों क्योंकि इसका जो कोर आइडिया था वो मोटिवेशन के कंस्ट्रक्ट से गेन किया था ठीक है सो वन ऑफ द थेरीज ऑफ मोटिवेशन ह्यूमन मोटिवेशन ना वट इज़ मोटिवेशन साइकोलॉजी में मोटिवेशन के टॉपिक को बड़ी इम्पॉर्टेंस मिली है साइकोलॉजी के अंदर जो हमने ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थाट पढ़ा था उस, उसकी भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो मोटिवेशन के बारे में है हरारकी ऑफ नीड्स के बारे में है ठीक है हाउ पी वाई पीपल आर मोटिवेटेड किन चीज़ों की तरफ लोग मोटिवेटेड होते हैं राइट सो मोटिवेशन हैज़ एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी सो वॉट इज़ मोटिवेशन मोटिवेशन इज़ अ प्रोसेस that starts with a physiological or psychological need that activates a behavior or a drive that is aimed at a goal ye us process ka naam hai jo start hota hai insaan ki physiological need ke sath aur phir ya psychological eventually psychological needs ke sath bhi jo activate karti hain logon mein aisa behavior jo goal oriented hota hai आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स के साथ एक चीज़ स्टार्ट होती है जो आपको मोटिवेट जो बेसिकली आपको एक्टिवेट करता है वो बिहेवियर दैट ड्राइव इज एट एम डेट गेनिंग अ गोल और अचीविंग अ सर्टेन गोल कैसे आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स लेट से इफ़ यू हैव अ नीड ऑफ हंगर इफ़ यू हैव अ नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस इफ़ यू हैव अ नीड ऑफ शेल्टर सेफ्टी ये वो चीज़ें हैं जो आपको फिर ड्राइव करती हैं टूवर्ड्स दैट गोल दैट नाउ यू नीड टू build yourself a safe shelter now you need to work something to you know achieve yourself a good food by the end of the day aapko agar hunger hai ki need hai ya agar ki hunger ka physiological need hai ye hunger bhi 
जिस तरह हंगर थर्स बिलोंगिंग है सेफ्टी या आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं ये नीड आपकी इवेंचुअली जब भूख लगती है तो आपके अंदर एक एक्टिवेशन पैदा होती है और आप उस बिहेवियर के कोई तरफ जाते हैं जो कि गोल ओरिएंटेड होता है आप उस चीज़ की तरफ काम करते हैं जो इवेंचुअली आपको फूड जो है वो आपको मिल जाए आपको हंगर होती है तो यू गेट आउट ऑफ योर बेड एंड यू ओपन अप द फ्रिज एंड यू फाइंड द फूड फॉर योर सेल्फ एंड देन यू वॉम इट इन द अवन ठीक है ये क्या है ये इन फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं इसने आपको मोटिवेट किया है इस पूरे प्रोसेस को बेसिकली मोटिवेशन कहते हैं जो एक्टिवेट करता है आपके ऐसे बिहेवियर को जो और ऐसे ड्राइव को जो गोल ऑरिएंटेड होते हैं सो द सेंट्रल प्रेमिस ऑफ द थेरी इज दैट इंडिविजुअल्स हैव इन नेट टेंडेंसीज टूवर्ड्स पर्सनल ग्रोथ एंड वाइटिलिटी दे आर आई दर सेटिस्फाइड बाय देयर इमिजिएट इन्वायरमेंट और आई दर दे आर आई दर सेटिस्फाइड और आई दर अनसेटिसफाइड बाई देर इमिजिएट इन्वायरमेंट और कहते हैं सेंट्रल प्रेमिस इस थेरी का ये है कि इंडिविजुअल्स के अंदर इन नेट टेंडेंसीज होती हैं टूवर्ड्स पर्सनल ग्रोथ वो कहता है हर इंसान के अंदर टेंडेंसी है हर इंसान के अंदर ये कैपेसिटी है ये पोटेंशियल है कि वो ग्रोथ की तरफ मूव करें वो वाइटिलिटी की तरफ मूव करें दैट आर आई दर सेटिसफाइड और थाटेड बाई द इमेज एंड एनवायरमेंट एट टाइम्स वो सेटिसफाइड हो सकते हैं और एट टाइम्स वो थ्रेटन भी हो सकता है विद देर इमीडिएट इन्वायरमेंट बट द कोर आइडिया इज़ दैट एवरी इंडिविजुअल हैज दैट इंटरनल इनट टेंडेंसी टूवर्ड्स पर्सनल ग्रोथ ऑल राइट सेल्फ डिटर्मिनेशन थेरी इज़ एन एम्पेरिकली बेस्ड थेरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन डिवेलपमेंट एंड वेलनेस द थेरी फोकस इज ऑन टाइप्स रादर दैन जस्ट अमाउंट ऑफ मोटिवेशन पेइंग पर्टिकुलर अटेंशन टू अटोनमस मोटिवेशन कंट्रोल्ड मोटिवेशन एंड मोटिवेशन इज अ प्रडिक्टर्स ऑफ परफॉर्मेंस रिलेशनल एंड वेल बींग आउटकम्स उन्होंने कहा कि सेल्फ डिटर्मिनेशन थेरी इस बात पर बिलीव करती थी कि अमाउंट ऑफ मोटिवेशन जो है वो मैटर नहीं करता रादर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन मैटर करती हैं कि इंसान के अंदर कौन कौन सी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन है जो वो किस किस टाइम पर उनको एग्जिबिट करेगा और वो वो टाइम वो जो टाइप ऑफ मोटिवेशन है वो किस तरह से इवेंचुअली लीड करेंगी उसको फॉर अ बेटर आउटकम्स फॉर अ आउटकम दैट लीड्स टू वर्ड्स वेल बींग फॉर फॉर आउटकम दैट विल इवेंचुअली प्रडिक्ट देयर परफॉर्मेंसेज वो कहता है अमाउंट से ज़्यादा इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वॉट काइंड ऑफ मोटिवेशन इज नीडेड एट दैट टाइम राइट सो इट ऑल्सो एड्रेस द सोशल कंडीशन दैट इन्हांस वर्सेज डिमिनिश दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन प्रपोजिंग एंड फाइंडिंग दैट द डिग्रीज टू विच बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स आर अटोनमी कम्पीटेंस एंड रिलेटेडनेस आर सपोर्टेड वर्सेज थ्रॉटेड इफेक्ट बोथ द टाइप एंड स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन इसलिए उसने एडवाइस किया कि सोशल कंडीशन जो हैं ये वो सोशल कंडीशन हैं जो इन्हांस करती हैं दैट इन्हांस वर्सेज डेमिनेश जो इन्हांस करती हैं चीज़ों को सच टाइप ऑफ मोटिवेशन जो प्रपोज करें डिग्री टू विच वन वन कैन अटेन साइकोलॉजिकल नीड्स अटोनमी एंड कम्पीटेंस इन शॉर्ट उसका कहना यह था कि जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं जो अटोनमी है और जो अटोनमी साइकोलॉजिकल नीड्स फर्क अटोनमी है कॉम्पिटेंस है और जो रिलेटेडनेस है ये इवेंचुअली जो है दीज आर द बेसिक कोर आइडिया ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन थेरी कि ये चीज़ें इंसान को डिटर्मिन करती हैं टूवर्ड्स अ वेल बींग टूवर्ड्स अ गोल और ये स्ट्रेंथन करती हैं उनकी मोटिवेशन को सेल्फ डिटर्मिनेशन थेरी ऑल्सो एग्जामस पीपल लाइफ पीपल्स लाइफ गोल्स और इंस्पायरेशन थ्रोइंग डिफरेंशल रिलेशन ऑफ इंट्रेंसिक वर्सेज एक्सट्रेंसिक लाइफ गोल्स टू परफॉर्मेंस एंड साइकोलॉजिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन थेरी एज अ मैक्रो थेरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन सेल्फ डिटर्मिनेशन थेरी एड्रेस सच बेसिक इशूज सच एज पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट सेल्फ रेगुलेशन यूनिवर्सल साइकोलॉजिकल नीड्स लाइफ गोल्स एंड एस्पायरेशन एनर्जी एंड वाइटलिटी नॉन कॉन्शियस प्रोसेस द रिलेशन ऑफ कल्चर टू मोटिवेशन एंड द इम्पैक्ट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट ऑन मोटिवेशन इफेक्ट बिहेवियर एंड वेल बींग वो कहता है कि जी ये ये वो माइक्रो थेरी है ह्यूमन मोटिवेशन की सेल्फ डिटर्मिनेशन जो एड्रेस करती है वाइड वेराइटी ऑफ इश्यूज जो डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं रेगुलेशन से रिलेटेड हैं नीड से रिलेटेड हैं गोल्स एंड एस्पायरेशन से रिलेटेड हैं सो ऑन एंड फो सो फॉर दैन इवेंचुअली दे ऑल आर रिलेटेड टू बिहेवियर एंड वेल्यूअल्स 
डेफिनेशन है सेल्फ डिटर्मिनेशन थेरी की इज अ थेरी ऑफ मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी दैट एड्रेस थ्री यूनिवर्सल इन नेट साइकोलॉजिकल नीड्स कहते हैं हर इंसान के अंदर तीन यूनिवर्सली इन नेट साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं कॉम्पिटेंस अटानमी एंड रिलेटेडनेस कॉम्पिटेंस अटानमी एंड रिलेटेडनेस दीज थ्री नीड्स आर इन नेट इन एवरी इंडिविजुअल सो सेल्फ डिटर्मिनेशन मोटिवेशनल थेरीज इसको कंपेरिजन किया गया और बहुत सारी थेरीज के साथ के मोस्ट कंटेम्प्रेरी थेरीज ऑफ मोटिवेशन एज्यूम दैट पीपल इनिशिएट एंड परसिस्ट एट बिहेवियर्स टू द एक्सटेंट दैट दे बिलीव द बिहेवियर विल लीड टू डिजायर्ड आउटकम्स और गोल्स बिगनिंग विद द वर्क ऑफ लियोन एंड टोलमेन द प्रेमिस हैज लेड टू मोटिवेशन रिसर्चर्स टू एक्सप्लोर द साइकोलॉजिकल वैल्यू पीपल इसक्राइब टू गोल्स people expectations about attaining goals and the mecha- mechanism that keep people moving towards selected goals and the other contemporary theories already motivation ke bare mein maujood thi uh, psychology ke andar wo assume karti thi ke people log jo hai wo initiate karte hain aur persist karte hain aise behavior ko that to the extent ke wo believe kar le that the behavior will lead to the desired outcomes wo isliye initiate aur persist karte hain certain kinds of behavior taaki wo eventually इस इस चीज़ की तरफ मूव कर जाएँ कि ये जो हम कर रहे हैं ये सारा बिहेवियर ये सारी चीज़ें जो हैं इवेंचुअली इट विल रिजल्ट इन टू अ डिज़ायर्ड आउटकम्स ठीक है सो ये एक वैसे ही आपके नॉट फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट मगर ये कंपेरिजन सिर्फ किया हुआ है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन थेरी जो है वो बाकी मोटिवेशनल uh, थेरी से किस तरह से डिफरेंट थी और डिफ और भाई ये भी अगेन थे रही आई जस्ट वीड इट थ्रू नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बिकॉज उसके लिए हमें फिर इन सब मोटिवेशनल थे उसको बड़ा इन डिटेल जो है वो टैप करना पड़ेगा सिंस द टाइम ऑफ द शिफ्ट टूवर्ड्स कॉग्नेटिव थेरीज मोस्ट मोटिवेशन थेरीज रिमेन अनविलिंग टू कंसिडर नीड्स फोकसिंग इन स्टेड ऑफ गोल रिलेटेड एफिकेसी सेल्फ डिटर्मिनेशन थेरी मेनटेन दैट फुल अंडरस्टैंडिंग नॉट ओनली ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर but also of psychological development and well-being cannot be achieved without addressing the needs that give goals their psychological potence and the influence which regulatory like regulatory processes directs people goal goal pursuits okay there is a self determination theory jo hai wo complete understanding sirf is cheez ki nahi thi ki kaun sa behavior goal oriented hota hai balki wo psychological development ke upar well being ke upar bhi equally importance de raha de rahi thi because they believe that the goal directed behavior cannot be achieved without addressing the needs that give goals their psychological energy वो कहते हैं गोल्स को भी कुछ साइकोलॉजिकल कॉम्पिटेंट साइकोलॉजिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है उसके बगैर इंसान का बिहेवियर जो है वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बिकॉज ये के लिए बफर का काम करता है द साइकोलॉजिकल पटेंट साइकोलॉजिकल नीड्स साइकोलॉजिकल एनर्जी जो है ये गोल के लिए एक ख़ास बफर का काम देता है इट एनर्जाइज योर गोल इट इट मेक्स योर इट मेक्स ईजियर फॉर यू टू अचीव योर गोल्स All right, self determination theory again with other so motivational theories now no specifically in self determination three psychological needs for competence relatedness and autonomy are considered essential for understanding what the content is and why the process of goal persists ke us goal ka content kya hai aur us goal ko persist karne mein process kya involve hoga un is sab cheezon ke liye सेल्फ डिटर्मिनेशन थेरी ने तीन साइकोलॉजिकल नीड्स के ऊपर बात की कॉम्पिटेंस रिलेटेड रिलेटिंग ऑल वाइट थ्री साइकोलॉजिकल नीड्स वी अजर्व दैट देर आर नॉट इंस्टेंसेज ऑफ ऑप्टिमल हेल्दी डिवेलपमेंट इन विच अ नीड फॉर अटोनमी रिलेटेडनेस और कॉम्पिटेंस वॉज निगलेक्टेड वेदर आर नॉट द इंडिविजुअल्स कॉन्शियसली वैल्यूड दीज नीड्स इन शॉर्ट साइकोलॉजिकल हेल्थ रिक्वायर्स सेटिसफेक्शन ऑफ ऑल थ्री नीड्स वन और टू आर नॉट इनफ अच्छा एक वो इस बात को भी बड़ा स्ट्रांगली एडवोकेट करते थे और स्ट्रांगली अजर्ट करते थे दैट देर आर नॉट इंस्टेंसेज ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ हेल्दी डिवेलपमेंट इन विच नीड फॉर अटोनमी रिलेटेडनेस एंड कॉम्पिटेंस वॉज निगलेक्टेड इंसान ऑप्टिमल फंक्शनिंग की तरफ नहीं जा सकता इंसान की हेल्दी ग्रोथ हेल्दी डिवेलपमेंट नहीं हो सकती अनलेस एंड अनटिल दैट पर्सन हैज़ 
psycho these three psychological needs that is autonomy relatedness and competence agar in cheezon ko neglect kar liya jayega then you will not be able to achieve optimal functioning then you will not be able to achieve healthy development right so usne bahut zyada stress diya focus kiya ki sirf ek ya do needs important nahi hai hamare liye uh, is satisfaction ke liye rather we need all these three psychological needs that he has explained all right <coughs> three psychological needs may accordingly innate psychological needs for competent relatedness and autonomy concern the deep structure of the human psyche for they refer to innate and life span tendencies towards achieving effectiveness connectedness and coherence in cheezon ki zarurat kyu hai kyunki ek human psyche ko aap खास तरह से उसकी टेंडेंसी है कि उसने इफेक्टिवनेस कनेक्टेडनेस और कोहरेंस तब आ सकती है जब उसके अंदर ये इननेट जो टेंडेंसी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं आप उससे वो स्ट्रक्चराइज करें उसको द प्रेजेंस वर्सेस एब्सेंस ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस दैट अलाउ सेटिस्फेक्शन ऑफ दीज बेसिक नीड्स एंड पीपल इमीजिएट सिचुएशन एंड इन देयर डिवेलपमेंटल हिस्ट्रीज इज दस अ की प्रोडक्टर ऑफ वेदर और नॉट पीपल विल डिस्प्ले वाइटलिटी एंड मेंटल हेल्थ ऑल राइट ये वो थ्री psychological needs and that has talked about desi and rayan and they suggest that when people experience these three things they become self determined and able to intrinsically motivated and to pursue the things that are ab hum aate hain actual cheez ki taraf ke first of one of the psychological needs to ke hai autonomy ab autonomy ke bare mein humne pehle pichli psychological well being ke andar bhi badi detailed discussion ki hai ke what autonomy is so i'll just read it through because this is not something isme kuch different point hoga to wo i we will address autonomy refers to being self initiating and self regulating of one's own action same, same similar thing insaan ko self initiating hona chahiye self regulation uske andar honi chahiye for for his or her own actions usko apni actions ko khud own karna chahiye usko determine hona chahiye in carrying out their own actions usko social pressure ko jo hai wo resist karna chahiye the universal urge to be causal agents of one's own life and act in harmony with one's integrated self however they see and uh, the other author note this does not mean to be independent of others people need to feel in control of their own behaviors and controls who get it i'll wait one important thing one important point that he made that he make made here कि अटोनमी का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से बिल्कुल अपने आप को अलग कर लें दैट यू डू नॉट नीड पीपल मैंने पहले भी इस चीज़ को एड्रेस किया है पिछली स्लाइड में भी दैट यू नीड डायरेक्शन दैट यू नीड गाइडेंस यू नीड डायरेक्शन यू नीड सपोर्ट ऑफ पीपल यू नीड एडवाइज फ्राम पीपल बट दैट डजेंट मीन दैट यू गिव योर लाइफ कंट्रोल यू गिव द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ टू दोज पीपल इन दो चीज़ों में डिफरेंस है डजेंट मीन कि आप इंडिपेंडेंट हो जाए लोगों से but he stresses upon the fact that you need to be self regulated you need to be self initiated about your own actions why because you need to feel in control of your own behaviors and goals that is why you need autonomy right uske baad hai competence competence involves understanding how to attain various external and eternal outcomes and being efficacious in performing the necessary actions competence ke bare mein bhi we have talked talked about i think in previous slides because it seek to control the outcome and experience mastery people need to gain mastery of task and learn to different skills competence ka hona lazmi hai in order to learn new things in order to deal with the environment in order to deal with the complexities of your um, uh, surroundings aapke andar competency honi chahiye that you can come out of these issues theek hai it's because it ha- that you need to attain various external and internal outcomes and being efficacious in performance for taking necessary actions because competent hote hain to aap relevant necessary actions le pate hain if you are not competent enough then you will sit behind you will you, you will lag behind right so it is equally important to seek control and the out- uh, to seek control and uh, mastery over your surroundings you need to be calm the other is relatedness relatedness is the universal want to interact be connected and experience caring for others it involves developing secure and satisfying connection with others in one's social surroundings 
पीपल नीड टू एक्सपीरियंस सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड अटैचमेंट टू अदर पीपल ये बिल्कुल वही है जो हमने सोशल रिलेशनशिप्स में या पॉजिटिव रिलेशनशिप्स में हमने बात की है इन प्रीवियस टू थेरीज वो कहते हैं रिलेटेडनेस रिलेट करने से निकला है कि लोगों के लिए ये भी एक इन्नेट नीड है दे दे रियली वॉन्ट टू हैव दिस सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस दे रियली वॉन्ट टू अटैच दम सेल्व विद अदर पीपल वो रिलेटेडनेस कब आती है वेन यू अटैच योर सेल्फ विद अदर पीपल अदरवाइज यू आर जस्ट अ लोनर यू आर जस्ट इन आई यू हैव जस्ट इन आइसोलेटेड पर्सनैलिटी इफ़ यू डज नॉट क्रिएट दिस रिलेटेडनेस और वो कहते हैं इट्स अ टेंडेंसी दैट इज़ इन नेट इन एवरी इंडिविजुअल हर इंसान के अंदर ये टेंडेंसी होती है और वो चाहता है वो मोटिवेटेड होता है इस टेंडेंसी से कि वो लोगों के साथ अपने आप को अटैच करे उसके उसके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो दैट ही और शी बिलोंग्स टू समबडी ही और शी हैज़ अ गुड बिलोंगिंग गुड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विद अदर पीपल राइट सो ये तीनों चीज़ें जो हैं तीनों जो फैक्टर्स हैं तीनों वेरिएबल्स हैं या साइकोलॉजिकल नीड्स हैं जो डेसी एंड रेन ने बताई हैं दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड उसका बिलीफ ये था कि ये तीनों चीज़ें हर इंसान के अंदर इन नेट होती भी हैं वी आर इन नेटली मोटिवेटेड फॉर डूइंग सर्टन थिंग्स इज जस्ट दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड वी नीड टू मेक श्योर दैट वी हैव टू प्रैक्टिस दिस थिंग वी नीड टू प्रैक्टिस अटोनमी वी नीड वी नीड टू प्रैक्टिस रिलेटेडनेस एंड अदर नीड्स एज वेल इन ऑर्डर टू अटेन साइकल फंक्शनिंग और इन ऑर्डर टू अटेन ऑप्टमल फंक्शनिंग और इन ऑर्डर टू अटेन वेल बींग सेल्फ डिटर्मिनेशन थेरी थ्री साइकोलॉजिकल नीड्स इफ नॉट मेट वो कहते हैं अगर ये चीज तीनों नीड्स जो हैं आपकी नहीं फुलफिल होती तो क्या होता है एक्चुअली इफ दे इफ दे आर नॉट मेट देन इट माइट लीड टू द टेंडेंसी टू विदड्रॉ कंसर्न फॉर अदर्स एंड फोकस ऑन वन सेल्फ और इन मोर एक्सट्रीम केसेज टू इंगेज इन साइकोलॉजिकल विदड्रॉल और एंटाई सोशल एक्टिविटी एज कॉम्पनसेटरी मोटिव फॉर अनफुलफिल्ड नीड्स अगर आपकी लेट से नीड ऑफ रिलेटेडनेस नहीं फुलफिल होती तो आप क्या करते हैं आप विड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को लोगों से यू स्टॉप इंगेजिंग योर सेल्फ विद सोशल गैदरिंग यू बिकम एन एंटाई सोशल पर्सन ठीक है तो दीज आर द आउटकम्स दीज आर द नेगेटिव आउटकम्स दैट माइट बी हैपन और दे कुड हैपन इफ ऑल दीज थ्री साइकोलॉजिकल नीड्स हैव नॉट डेसी एंड रेन सजेस्ट दैट वेन पीपल एक्सपीरियंस दीज थ्री थिंग्स दे बिकम सेल्फ डिटर्मेंट and able to be intrinsically motivated to pursue the things they interact interest them so kehte hain jab log in teeno needs ko fulfill kar lete hain when they experience that these three things they become self determined jab wo in teeno cheezon ko experience karte hain so they become they have become self determined along with that they are intrinsically motivated to pursue all those things that interest them how exactly the a uh, question in the uh, the question below is how exactly do people go about fulfilling these this tarike se apni in three needs ko fulfill karte hain according to desi giving people extrinsic rewards for already intrinsically motivated behavior can undermine autonomy if the behavior become increasingly controlled by the external rewards kehte hain agar ek insaan ek kaam karne ke liye intrinsically motivated hai intrinsic ka matlab hai internally और एक्सट्रेंसिक का मतलब है एक्सटर्नली ठीक है जब एक इंसान अंदर से मोटिवेटेड है काम करने के लिए तो उस चीज़ को आपने क्यों रिवॉर्ड करना है बाय गिविंग एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स क्यों आपने उस चीज़ को स्ट्रेंथन करना है थ्रू और बाय गिविंग एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स इफ समबडी इज़ डूइंग समथिंग आउट ऑफ हिज और हर ओन इंट्रेंसिक मोटिवेशन दैन देर इज एब्सोलूटली नो नीड टू स्ट्रेंथन दैट बिहेवियर बाई गिविंग एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स राइट क्योंकि वो कहता है इससे अटोनमी जो है वो अंडरमाइन होती है एज द बिहेवियर बिकम्स इंक्रीजिंगली कंट्रोल बाय द एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स पीपल बिगेन टू फील लेस इन कंट्रोल ऑफ देयर ओन बिहेवियर एंड इंट्रेजिक मोटिवेशन इज डिमिनिश्ड द मोमेंट आपको एक चीज़ बाहर से रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाता है तो आपकी जो अपनी मोटिवेशन है वो ख़त्म हो जाती है आपका फोकस फिर उस, उस रिवॉर्ड की तरफ चला जाता है आपकी जो अपनी इंट्रेंसिक मोटिवेशन थी आप जो इंटरनली मोटिवेटेड थे उस एस्पेक्ट की तरफ वो डिमिनिश हो जाता है वो गायब हो जाता है तो उस चीज़ को स्ट्रेंथन अगर आपकी आप इंटरनल मोटिवेशन से अपने आप को स्ट्रेंथन स्ट्रेंथन कर रहे हैं अपने बिहेवियर को देन यू डो नॉट नीड एक्सटर्नल वैलिडेशन एंड एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स 
Desi also suggests that offering unexpected positive encouragement and feedback on a person's performance on a task can increase intrinsic motivation. Haan, unexpected motivation or unexpected encouragement or feedback is always intrinsic motivation ko jo hai, wo, uh, improve karta hai aur increase karta hai. Why? Because such feedback helps people to feel more competent. One of the key needs for personal growth. Personal growth ke liye competency ke liye, uh, ke liye personal growth ke liye important hai competency ka hona. Par insaan competent tab feel karta hai jab usko acha feedback mil raha ho, especially tab jab he or she is least expecting that uh, encouragement and feedback. Uh, self-determination theory begins by embracing the assumption that all individuals have natural, innate and constructive tendencies to develop an ever more elaborated and unified sense of self. This is, that is, we assume people have a primary uh, propensity to, for, to forge interconnections among aspects of their own psyches as well as the individuals and groups in their social worlds. Social environment can, uh, can according to this perspective either facilitate and enable the growth and integration with which the human psyche is endowed or they can disrupt, forestall and fragment these processes resulting in behaviors and inner experiences that represent the darker side of the humanity. These are again few other assumptions to self-deterministic theory ki thi ke that all individuals have natural, innate and constructive tendencies to develop an ever more elaborated and unified sense of self because they believe that their assumption is that in a human being natural, innate tendency, constructive tendency that they complete themselves and unified themselves and unify themselves and unify themselves and unify themselves and unify themselves Alright, classroom applications and implications an enormous amount of research shows that the importance of self-determination, autonomy for students in elementary school through college for enhancing learning and improving important post-school outcomes. Like I've said, ki autonomy jo hai, wo kafi important variable hai. Ye humne psychological well-being mein bhi padha, ye humne self-determination theory mein bhi padha. Aur mainne aapko pehle bhi bataya ki West mein autonomy ko kafi already practice kiya jata hai. However, ye kuch researchers jo hain, wo is aspect pe hoi ki self-determination theory ka autonomous con jo uh, variable hai jo autonomous concept hai wo students ko introduce karaya gaya wo log jo elementary school mein the aur jo through college for enhancing learning and improving important just cheez ka result ye nikla ke jo bachche jitna zyada jun mein autonomy aayi autonomy unhone learn ki unke utne hi positive aur important post school outcomes dekhne mein nazar aaye there has been a surge of activity in applying so a self determination theory to many of life's domain self determination theory ko aap apni different life domains ke andar implement kar sakte hain the once you have initiated with the process that you need to practice autonomy and little decisions you have to start taking little decisions for yourself and then you have to own your decisions as well you have to work through it properly that aap jo karna cha rahe hain jo aap decide karna cha rahe hain jo aap decision lena cha rahe hain you need to well research about yourself as well uske baad just take that decision aur apna jo external pressure hai usko aap kisi had tak resist karte hain agar wo external pressure jo negatively imply kar raha hai ya negatively impact kar raha hai aapki autonomy ke process mein to of course aapki bahut sari improvement aayegi bahut better positive outcome lenge all right, self-determination theory when applied to realm of education is concerned primarily with primarily with promoting in students an interest in learning, a valuing of education a co- and a confidence in their own capacities and attributes. That is theory ko apply kiya gaya educational setting mein, students group ke saath, student setting mein, dono ne dekha ki uske bohat positive outcomes nazar aaye, bache jo the, jo students the, dono ne apne learning jo aspects the, unme interest lena shuru kar diya, dono ne education ko value karna shuru kar diya, they felt more confident in their own potentials and their own capacities as well. These outcomes are manifestations of being intrinsically motivated and internalizing values and regulatory processes. Research suggests that these processes result in high quality learning and conceptual understanding, as well as enhanced personal growth and adjustment. 
जितनी आपकी बेहतर जो है वो कॉन्सेपचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है जितना आपका रेगुलेटरी प्रोसेस जो है वो इंट्रेंसिकली मोटिवेटेड होता है द मोर यू आर द मोर इन्हांस्ड पर्सनल ग्रोथ एंड वेल एडजस्टेड यू आर इन द सोसाइटी एंड एज एवर कुछ और क्लासरूम एप्लीकेशन भी हैं इसमें जिस तरह इसमें दिस इज़ अबाउट नर्चर स्टूडेंट्स इनर मोटिवेशनल रिसोर्स रिसोर्सेज इनकॉपरे स्टूडेंट इंटरेस्ट प्रेफरेंसेज एंड वैल्यूज इन टू लर्निंग एक्टिविटीज अवॉइड एक्सटर्नल रेगुलेटर सच एज रिवॉर्ड्स डायरेक्टिव डेड लाइन इन कम्प्लाइंस रिक्वेस्ट बच्चों के अंदर इंट्रेंसिक मोटिवेशन जो है इंट्रेंसिकली इनरली मोटिवेट करें इन रिसोर्स को कि वो चीज़ों से खुद जो हैं वो मोटिवेट हो के उन इंटरेस्ट के ऊपर उन प्रेफरेंसेस के ऊपर काम करें बाई स्टॉप गिविंग दम एक्सटर्नल वेलीडेशन बाई स्टॉप गिविंग दम एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स उनके बिहेवियर को डायरेक्ट करने के बजाय और डिफरेंट डेट लाइन देने के बजाय देखें कि वो खुद कितना इंट्रेंसिकली मोटिवेटेड हो के चीज़ों को परफॉर्म करें और फिर इस एट्रीब्यूट को उनके अंदर नर्चर करें और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें rely on non controlling language communicate using informal informational and flexible <coughs> message sorry that is information rich and competence affirming rather than the controlling and rigid message communicate value and provide rationales when tasks do not appear to capture the interest of the student identify and explain use value and importance of the task know your students and be more involved with them interpersonal involvement help children to become motivated and self determined jab aap bachon ke sath ek स्टार्टिंग एज से ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो वो बच्चे ज़्यादा सेल्फ डिटर्मेंट होते हैं वो अटोनमी ज़्यादा बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं एक छोटी एज में भी जो बेस्ट के अंदर भी दिस दिस कॉन्सेप्ट के वो बच्चे क्वेश्चन नहीं करते जो वो अगर क्वेश्चन करते हैं या वो किसी चीज़ों के ऊपर थोड़े वो होते हैं दे, दे आर, or obviously when they are unsure of certain things when they are confused over certain things and then they when they question their parents then of wahan par parents decision making process mein involved hote hain wahan par parents explanation process mein involved hote hain they guided them through all those confusions wo ye nahi karte ki ji this you are not supposed to ask that question theek hai wo complete logic and rationale unko dete hain for every thing they asked ठीक है सो यू टीचर्स को भी कहते हैं कि इसकी एप्लीकेशन ये है कि टीचर्स नीड टू बी इन्वॉल्व इन देयर विद देयर स्टूडेंट्स जो इंटरपर्सनल इन्वॉल्वमेंट है वो भी बहुत मोटिवेट करती है और सेल्फ डिटर्मेंट करती है लोगों को स्केफोल्डिंग का जिस तरह का एक कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में दैट हेल्प्स पीपल इन डूइंग टास्क इवेंचुअली इंडिपेंडेंटली और वो बेहतर तरीके से सेल्फ डिटर्म पॉजिटिव फीडबैक विल मोस्ट लाइकली इम्प्रूव कम competence and intrinsic motivation acknowledge and accept expressions of negative effect acknowledge the students perspective by accepting that students will inevitably encounter rules and requests that are not consistent with their preferences and when they do so they will not engage fully get the acknowledge kare aap accept kare un tamam expression ko jo negative emotions create karta hai acknowledge kare student ka perspective by accepting that students will inevitably encounter rules and requests that are not consistent with their preferences that they will not uh, abide by all those things jo unke cheezon ke sath consistent nahi hongi aur agar aap unko karwana bhi hai to you need to explain yourself completely acknowledging their feelings of not liking the task or not liking the requested ways helps them to feel self determined jab aap agar wo kisi cheez ko nahi abide karte us tarah se nahi fulfill karte to aapka kaam hai ki you need to acknowledge their disliking this as well और आपने उनके साथ इस पर प्रॉपर कम्युनिकेट करें दैट हेल्प पीपल टू बी मोर फिर कुछ और क्लासरूम इम्प्लीकेशंस हैं यू कैन ऑलवेज यू नो रीड अबाउट दैम दीज आर इजियर ऑलवेज सिग्निफिकेंस क्या है सेल्फ डिटर्मिनेशन थेरी की सेल्फ डिटर्मिनेशन थेरी हैज आइडेंटिफाइड वेज टू बेटर मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न एट ऑल एजुकेशनल लेवल्स इंक्लूडिंग दोज विद डिसबिलिटीज इस थेरी की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि ये एजुकेशनल सेटिंग में बहुत वाइडली जो है वो एप्लीकेबल है बहुत सारी सेटिंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो रिसर्च जो है इसमें वो एजुकेशनल परस्पेक्टिव से हुई है ऑन दिस ओवर दिस थेरी बिकॉज दिस थेरी हैज मोटिवेटेड स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल्स क्योंकि ये हेल्प करती है स्टूडेंट की मोटिवेशन प्रोसेस को रियलाइज कराने में इन इंक्लूडिंग दोज इवन ऑन दोज विद दो स्टूडेंट्स हु आर डिसेबल और हैव डिसेबिलिटीज और राइट नेक्स्ट इज रेफरेंसेज आई थिंक 
this is enough this is we have we are done with uh, self determination theory sorry for the noise at the back